আমি মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান এইচ আর ট্যালেন্ট কেয়ার ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আবারও দেল রোশন টিভির পর্দায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ এবং আলীগড় আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখল করার পর মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষা অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সমস্ত দিক দিয়ে দারুণভাবে পিছিয়ে থাকে তারা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে শাসন করেছে ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নিলে তাদের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করে পরবর্তীকালে আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দের পর তাদের এই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে কারণ আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সরকারি ভাষা হিসাবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে স্বীকৃতি দেয় আমরা জানি যে দীর্ঘদিন ধরে সুলতানি আমল থেকে শুরু করে ভারতে সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিলে মুসলমানরা আরও ক্ষোভে উঠে পড়েন তারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে সম্মানজনক অবস্থায় ছিল এবং বড় বড় চাকরির পোস্টগুলো তাদের হাতে ছিল ইংরেজরা আসার ফলে তাদের অবস্থা একেবারে বিপরীত দিকে চলতে থাকে কারণ আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরেজ সরকার ইংরেজি ভাষা জানা লোকদের বেশি গুরুত্ব দেন এবং মুসলমানরা ইংরেজি থেকে দূরে সরতে থাকে কারণ তারা মনে করেন ইংরেজরা আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে রয়েছে সুতরাং তারা হচ্ছে আমাদের শত্রু এবং তাদের ভাষা শেখা মানে আমাদের জন্য পাপ হবে এইভাবে মুসলমানরা ইংরেজি থেকে দূরে সরতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ সরকার আসার ফলে তারা ইংরেজিকে ভালোভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে ফলে তারা দেখা যায় যে মুসলমানদের থেকে তারা অনেকটা শিক্ষা সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকে এরকম পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন সেই ব্যক্তি হচ্ছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ এই বিখ্যাত ব্যক্তি আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে দিল্লির এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছোট থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন তিনি ছোট বয়সে আরবি উর্দু ফার্সি ভাষার পাশাপাশি ইসলামী ধর্মগ্রন্থে বিশাল জ্ঞান অর্জন করেন এর পাশাপাশি তিনি ইংরাজি ভাষাতেও দারুণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এই বিখ্যাত ব্যক্তি পড়াশোনা শেষ করার পর আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের অধীনে বিচার বিভাগে এক অদস্তন কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে বিচার বিভাগের একজন বড় পণ্ডিত হিসাবে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন সময় সংস্কার এবং শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল বিশাল সময় সংস্কারের ক্ষেত্রে তার কি অবদান ছিল আর চলো আমরা দেখিনি সে সময়ে মুসলমানদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করত এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন কুপথা প্রচলিত ছিল বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ তালাক প্রথা পদ্মা প্রথা এগুলো তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভিন্ন অন্ধ কুসংস্কার ভাষা বেঁধে ছিল সে অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুসলমানদের মুক্তির জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন এবং নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন কোরআনকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি মনে করেছেন যে আমাদের কোরআনের পথে চলতে হবে আমরা যদি কোরআনের পথে চলি তাহলে আমরা আবারও আমাদের সম্মান ফিরে পাব শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল বিশাল তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন একটি হচ্ছে তাহজিব উল আখলাক এবং অপরটি হচ্ছে পাইওনিয়ার এই দুটি পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি আঠারোশো 
64 খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন 1865 খ্রিস্টাব্দে তিনি সায়েন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন যার ফলে বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটে 1866 খ্রিস্টাব্দে তিনি অনুবাদ সমিতি বা ট্রান্সলেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 1877 খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিটি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং এমং দা মোহামেডানস বলে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সবচেয়ে যেটা বেশি অবদান সেটা হচ্ছে 1875 খ্রিস্টাব্দে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা যেটা পরবর্তীকালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং আলিগড়কে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে তার আলিগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে এই আলিগড় আন্দোলনে তাকে সহযোগিতা করেছিলেন অনেক ব্যক্তি যেমন থিওডোর বেক আলতাফ হোসেন খোদা বক্স প্রমুখ এবং থিওডোর বেকের ভূমিকা ছিল খুবই থিওডোর বেক ছিলেন আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ তিনি মুসলমানদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি কংগ্রেসের বিকল্প দল হিসাবে মুসলমানদের জন্য আঠারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীকালে আঠারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ আপার ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যাই হোক শেষ পর্যন্ত শ্যাস সৈয়দ আহমদ খাঁ আলিগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল শ্যাস সৈয়দ আহমদ খাঁ আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন তিনি মৃত্যুবরণ করলেও তার প্রভাব মুসলিম সমাজের মধ্যে দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার অবদানের ফলে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যায় তার সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের যেমন অবদান ছিল ঠিক সেরকমই মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে শ্যা সৈয়দ আহমদ খাঁর সেরকমই অবদান ছিল আমি এখানে শেষ করছি এরকম নিত্য নতুন শিক্ষামূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল ঘোড়াটি বাজিয়ে আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ